So, ngayon, tapos na natin ang ating portfolio. Tara! Okay. So, itong portfolio natin na naka-ready na, pinasa na natin kay Master Teacher, paano kaya niya to irrelate? Paano nga ba? So, hi! I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the PPSD RPMS. Malalaman natin ngayong araw kung paano tayo mag-re-rate kasi yan yung pinaka-crucial sa lahat ng mga gawain natin. Naayos na natin lahat. Nasa isang portfolio na. Ngayon, malalaman natin kung paano natin makukuha kung ano ang rating natin for this school year. Na-compute ko na yung rating ko. So, paano ko kaya ito nakuha? Kung titignan natin, ito siya. Nakikita ba? Ayan. Ano yung rating ko? Ayan, mukhang outstanding naman ako. Outstanding ba? <laughs> outstanding ba talaga? Okay. Bale, syempre, alam naman natin lahat na meron tayo ng 5 KRAs. At bawat KRA, 1, 2, 3, and 4, lahat yon ay meron tig-tatatlong objectives. So, try muna natin mag-compute para sa isang objective lang. We all have three categories. Quality, efficiency, and timeliness. Pero, syempre, hindi lahat yon meron. Katulad na lang ng timeliness, yung mga objective natin na merong COT or classroom observations, ay kadalasan wala siyang timeliness kasi nga late na yung mga naging rollouts natin at yung iba wala nang time para magawa pa siya per quarter so ang gagawin na lang natin i-compute na lang natin yung quality at saka yung efficiency niya so saan ba natin makikita yon yung quality and efficiency kung meron kayong copy nito mas mapapadali kasi Ito yung ating RPMS manual. Nandito lahat ng mga kakailanganin natin para sa pagkocompute. Nand bukod doon, bukod doon sa pagkocompute, nandito din lahat ng kakailanganin niyo about RPMS. Kapag magkocompute tayo, dapat alam natin kung nasaan at ano yung mga hahanapin natin kapag ka tayo ay magagawa na. For example, ito. Kasi ako, I am a teacher one. I am a supposed to be a proficient teacher. At syempre, gagamitin ko yung two for proficient teachers, which is this one. The green one. So, itong green na ito, Nandito ang aking RPMS. Dito ko siya makikita kung ano yung kailangan kong documents at kung paano ko siya makocompute. So, dito tayo sa first objective natin. Dito sa objective 1, ang sabi, Applied Knowledge of Content Within and Across Curriculum Teaching Areas. So, kapag ka sinabi natin ganito, this is a classroom observable indicator. Dalawa kasi yun, di ba? Dalawa yung klase. Meron tayong non-classroom observable and classroom observable indicators. Kapag ka classroom observable siya, ang ginagamit natin doon ay classroom observation tool. So, kung familiar tayo doon, supposed to be familiar na tayo kasi dapat nakagawa na tayo ng maraming lesson plans, actually apat, maraming lesson plan para doon sa mga indicators na kailangan. So, kapag ka applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas, ang unang hinahanap dito kung titingnan natin yung ating classroom observation tool, ang sabi dito, tayo ay re-rate ng 3 to 7 bilang proficient teacher daw tayo, ba? So, kung 3, merong minor content errors. Makikita natin na may mali doon sa content na itinuturo ni teacher. So, ayaw natin mangyari yun sa klase natin kasi hindi rin yun yung hahanapin sa atin. Ayaw naman natin ng mga proficient teachers na 
merong error sa tinuturo. So, kung merong error at ikaw ay proficient na, three lang yung makukuha natin. Pero kapag ka ikaw ay proficient teacher na, kung ikaw ay makakakuha ng level 7, sabi dito, the teacher applies high-level knowledge of content and pedagogy that creates a conducive learning environment that enables an in-depth and sophisticated understanding of the teaching and learning process to meet individual or group learning needs within and across curriculum content areas. So, dito sa objective one, ang dapat nating maipakita sa mga nag observe sa atin na ginagawa natin sa ating classroom ay yung application ng knowledge natin sa content na tinuturo natin. Ano ba yung subject natin? For example, ako, math teacher ako, halimbawa ay multiplication of fractions yung aking tinuturo. So, ang gagawin ko, i-coconnect ko siya, for example, sa TLE or sa life skills. Paano yun? Um, kunyari, ang naging activity ko sa dulo ay binigyan ko sila ng isang recipe. For example, magluluto sila ng um, adobo. Sarap yun. So, kunyari, magtuturo sila no Magluluto pala. Hindi pala magtuturo. Ako pala yung magtuturo. So, magluluto sila kunyari ng um, adobo. So, bibigyan ko sila ng recipe na good for three persons. Now, what are they going to do with that recipe if they should serve four to six people or twelve people? So, may apply ko yung content ko sa ibang bagay. So, yun yung hinahanap ni Objective 1. Yun yung dapat makita kay teacher kapag siya ay nagtuturo. Kasi kapag nagawa niya yun, sigurado, alam na alam niya ang content niya. Hindi niya magagawa yun kung hindi niya pa mastered ang kanyang content. So, let us try to see kung paano ko siya ginawa dito sa aking sariling portfolio. So, nakaapat na observations ako. So, by the way, um, objective one is under KRA1, which is Content Knowledge and Pedagogy. So, dito tayo sa aking objective one. Hindi ko na nilagyan ng cover kasi syempre sayang naman sa paper. Hindi ko na nilagay yung pinaka-title ng objective one. So, ang ginawa ko, nilagyan ko na lang siya ng dog ear tag. So, ito, naglalagay na lang ako ng ganito. Ang meron lang po ako na na cover page ay yung mga KRA. So, lima lang yun. Para tipid-tipid rin tayo sa paper. Okay. So, ito, yung objective one ko. This is my first observation. So, kung makikita ninyo, hinighlight ko yung objective one mismo. Tapos, nilagay ko din dito, hinighlight ko rin yung final rating ko. Kasi, um, tatlo yung nag-observe sa akin nung first observation ko. Kasi, kapag ka tatlo yung nag-observe, or more than one yung nag-observe sa atin, ang ilalagay natin sa portfolio natin ay yung inter-observer agreement form. Kung saan, nag-agree na yung lahat ng nag-observe sa atin. Kung naman, isa lang yung nag-observe sa atin, okay lang naman din yun. Hindi na natin i-attach yung inter-observer. Siyempre, wala namang kausap yung nag-observe sa atin. Siya lang mag-isa. So, kung siya lang mag-isa yung nag-observe sa atin, automatically, ang ilalagay natin dito ay ang rating sheet ni observer na nag-observe sa atin. Sasama pa ba yung observation notes form? Hindi na. Dito sa RPMS, dito na. Sa'yo na yung observation notes form. Nandito na, yun na lang rating na binigay sa atin. So, ako, ginawa ko, nung inayos ko tong portfolio, hinighlight ko yun, observation 1, and then the agreed rating is 6. So, siguro, nung nag-observe sila, nakita nila, na pang 6 lang yung aking rating. Mataas naman na yun, pero kasi ang pinakamataas sa atin bilang 
proficient tool yung ginagamit natin. Seven. Pero syempre, siguro may pagkukulang ako. Kung natatandaan ko yung observation one ko, eh, talagang meron palpak ako dun eh. <laughs> Kasi, um, kinabahan din ako. Kasi yun yung unang beses. So, ito, six yung una kong naging rating. Tapos, ito yung lesson plan ko. Ay, sinunod ko dun sa rating sheet ko, ay yung lesson plan ko na. So, yan. Kung makikita nyo, may mga naka-highlight pa rin. Yung mga highlighted sections na yan, ay yung nagpapakita ng um, kung paano ko siya i-kinanect within and across. So, within, pwedeng sa math din, across sa ibang subject. So, ito, hinighlight ko yung let the learners identify the ratio of pigs to goats, horses to hens, chickens to cows, four-legged animals to two-legged animals, cows, dogs. So, kasi, ano to, hindi ko siya integration across, ha? Dahil gumamit ako ng animals. Hindi. Naggamit ako nito, kaya ko siya, kaya ko siya hinighlight kasi integration siya within the curriculum. Kasi this is about ratio. Eh, ang topic ko is about proportion. So, ikinanay ko muna siya para uh, maintindihan ng bagets kung ano yung mga kailangan kong gawin. Okay. Bukod doon, meron din akong hinighlight na story problem. Uh, Siyempre, um, nagkwento muna ako sa mga bata at yung kwento na yon feeling ko, eh, integration na yon across the curriculum. Tapos, nagtanong ako ng mga comprehension questions. Eh, kapag nagtatanong ka kasi ng ganun, palalim na ng palalim. At yung mga paraan ko ng pagtatanong, parang English teacher din ako nung time na yan. Yung cotton din sa English. Sinama ko dyan. Okay. So, meron pa ito. Oh, when do you, you uh, when do we use partitive pro, pro, uh, proportion in Hilak? Nakakabulol. Okay. <laughs> when do we use partitive proportion in real life? What are the things that we usually share with others? Is it okay with you if you will receive the smallest share? Why? So, medyo may pagka-values integration na itong ginawa natin na to. So, may mga integration tayo within and across curriculum. So, ganun din yung ginawa ko sa iba. Kasi, apat na beses ako na-observe. So, ang ginawa ko, observation one. And then, after that, lesson plan one. Kung ano yung ginamit ko sa observation, yun din yung inattach ko na lesson plan, syempre. Kasi, supporting MOV siya. Okay? So, after nun, nilagay ko naman yung aking pangalawang COT. Kasi, second observation naman. Ang rating ko na dito ay 7. Yes! 7 ako! Okay. So, dito, sumunod ulit yung lesson plan na ginamit ko doon sa inobserve ako. Then, after that, COT ulit. Ay, di pa pala. Lesson plan pa pala. So, COT ulit. Pangatlong observation na to. After naman ito, yun namang lesson plan ulit ng third observation. Naka-highlight ulit. And then, after that, COT ulit ako. Yung COT ko, 7 na naman. So, kung makikita natin, Ay, susunod ko pala dito yung LP ulit. Okay. So, for objective 1, meron akong apat na classroom observation rating sheets at meron din akong apat na lesson plan. Kung titingnan natin yung RPMS natin, kung ano yung hinahanap sa atin, tingnan natin ulit yung manual natin. Ang sabi dito, um, para sa akin dapat daw ay nasa na mga page so, let's see ay nasa na ang page na yun okay so, sabi dito para sa quality let us remember we will be rated according to quality and efficiency walang timeliness 
So, quality, sabi dito, showed knowledge of content and, and its integration within and across subject areas as shown in MOV1 with a rating of 7. So, medyo nakakalito to. So, ipapaliwanag ko to mamaya kung paano. Sa efficiency naman, sabi, submitted at least 4 lessons using MOV1 and supported by any one of the other given MOV. Para yon sa 5 na score. So, gamitin natin ang ating mahiwagang whiteboard. Gagamitin natin siya para magko-compute tayo. Para mas maintindihan natin kung ano yung kailangan natin gawin. So, sa aking for observations, nakita natin na ang ratings ko ay ang mga sumusunod. So, for COT1, ako ay 6. COT2, ako ay 7. Sa 3, ako ay 7. At sa 4, ako rin ay 7. So, yan yung aking apat na ratings. Pero, wag muna kayo mag-average kasi hindi yan ang ina-average. So, itong mga ratings natin na nakuha natin sa ating observation, binigay ng ating mga observers, ay hindi pa yan yung kukuhanin natin para mag-compute ng ating rating sa RPMS. Kailangan muna natin silang i-transmute sa RPMS 5-point scale. So, meron tayong 5-point scale. Diba ang nakukuha ng isang proficient teacher ay posibleng 3, 4, 5, 6, o 7 sa observation. So, ang gagawin natin, ang transmuted rating niya sa RPMS 5-point scale ay C3 ay 1, C4 ay 2, C5 ay 3, C6 ay 4, at C7 ay 5. So, 5 yung pinakamataas. Tingnan natin ito. Ako, ang COT rating ko for my first observation ay 6. 6 is equivalent to 6 is equivalent to 4. 7 is equivalent to 5. Ito rin ay 5 at ito rin ay 5. So, ngayon, ito ang aking RPMS rating para sa aking apat na observation. Nandito pa lang tayo sa objective 1, na We are still at objective 1. Wala pa tayo sa ibang objectives. And, we are only computing for quality. So, nandito pa lang tayo sa computation natin for quality. Wala pa tayong computation for efficiency. Quality pa lang po ito. So, yung ating RPMS... 5-point scale uh, equivalent, ito ang ating ina-average. So, my scores are 4, 5, 5, and 5. So, pag in natin siya, 4 plus 5 plus 5 plus 5 is equal to 19. Tama? Okay. 19 divided by 4, since we are looking for the average, is, what is it? 19 divided by 4, the answer is, 4 point 4 point Siyempre, dahil ma teacher ako Parusahan ko yung sarili ko Hindi ako magdamit ng calc 19 divided by 4 16 3 point 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 0 30 7, 7 28 20 5 So my rating is 4.75. Actually, it should be 4.750. Okay. Kapag katitingin tayo doon sa page 37, tama ba yung page ko? Tama. Sa page 37, dito sa pinaka-lower portion, meron doon mga range. Papakita ko sa inyo sa screen itong range. Okay? So, nandito, makikita natin na itong 4.750 ay nagpo-fall, syempre hindi sa akin, <laughs> nagpo-fall sa <laughs> outstanding, which is 5. Okay. So, ang equivalent ng 4.75 or 4.750 is 5. That is why my rating for quality is 5. Okay. So, quality pa lang po yun. <laughs> Based on the COT. Let us remember na 
yung quality ng ating pagtuturo ay sinusukat. Kung makikita natin, doon sa mga attachments natin, ang dami na COT. Kasi, ang trabaho talaga natin bilang mga teachers ay magturo. At yung kalidad natin bilang guro ay dapat nakakita sa loob ng classroom. At hindi dun sa mga seminars na inaattenda natin lagi. Dun ang malaki ang puntos. Kaya dito dapat natin ginagalingan. At dito rin tayo nire-rate ng mas mataas. Okay? So, quality is 5. How about efficiency? Titingnan natin yung ating manual ulit. Sa ating efficiency, nakalagay doon, if you have submitted 4 uh, main MOVs, 4 COTs with 4 attachment, pwede kang mamili. Ang nakalagay doon sa list ng ating MOV, dami. Nakalagay dito, pag na natin, masyadong overwhelming. Feeling ko, ilalagay ko na lahat. Ang nakalagay kasi dito, um, sabi, merong um, COT, yun yung number 1. Tapos, number 2, lesson plans. Number 3, IM. Number 4, performance task. Ang dami-dami naman kailangang ilagay, pero hindi naman kailangang ilagay lahat. Ang nakalagay lang po dito ay submitted at least 4 lessons using MOV1 and supported by any one of the other given MOV. So, yung MOV1 is the classroom observation tool, rating sheet, or inter-observer agreement form. So, yun yung una natin. Ako, meron akong apat nun, katulad ng pinakita ko kanina. So, meron akong apat na ito, at dapat supported siya ng kahit alin doon sa nakasulat na iba. So, ako, Kat kagaya na nakita nyo naka-attach kanina, ang inattach ko ay lesson plans. Kasi doon sa lesson plan ko, hinighlight ko kung saan ko ipinakita yung integration ko or yung application ko ng knowledge within and across curriculum teaching areas. So, meron akong apat na attachments. Bawat isa dyan, ang inilagay ko na lang ay lesson plan. Hindi ako nag in, nag lagay ng IM, hindi ako naglagay ng performance task, lalong hindi ako naglagay ng picture. <laughs> Wala po ako nilagay na picture kahit saan dito kasi documents ko talaga yung nilagay ko. Lesson plan ang attachment ko kay COT1, lesson plan din kay COT2, 3, at 4. Lahat sila ay lesson plans ang aking attachment. Sabi naman dito, nasunod ko ba? Four lessons using MOV1 and supported by any one of the other given MOV. Nasunod ko naman kasi lahat ako may COT at lahat yon may attachment ng LP. Kaya 5 points ako sa aking efficiency. So I already have 5 points for quality, 5 points for efficiency, and walang score for timeliness kasi hindi naman siya i-rate. Ngayon, ang gagawin natin, i-average natin to. 5 plus 5 is 10, divided by 2 is 5, syempre. Okay? So, 5 ang aking rating for quality. And, ay, for objective 1. Hindi pala quality lang. For objective 1. 5 ang aking rating sa objective 1. At, hindi pa ito tapos. Kasi, etong 5 na ito, sa objective 1, ang weight ng objective 1 is... 7.5% Kaya ang gagawin ko Imumultiply ko C5 Times 7.5% Or 0.075 Okay, pag minultiply ko yan Siyempre, hindi na ako Magko-compute dyan Kasi wala nang space Dito na ako Nandurugas mo na ako Okay Ito kasi yun. So, 7.5%, quality ko is 5, efficiency ko is 5, ang average ay 5, ang score ko ay 0 0.375. So, 0 0.375. This is my rating for objective 1. And so, that's all for now. Um, next time naman is for objective 2. Ano nga ba yung hinahanap for objective 2? 
ano naman yung i-attach ko for objective 2. So, paano ko ulit ko computein? Actually, halos ganito din yun. Pero, um, mas maganda kasi pag mas malinaw. So, once again, I am Teacher Ads. If you have comments, if you have comments, if you have questions that you want me to answer, just comment it down below. And I will be more than willing to answer your queries. Uh, I will guide you through the RPMS PPST. So, again, my name is Teacher Ads and I will be your guide in understanding the RPMS PPST. Bye!